Sí, es el tema. El tema del verano, antes del verano, pero como en el verano, este verano se instaló un poquito más. Sí, mira lo que te estoy mostrando acá. A ver. Si me haces un plano cortito, te muestro el libro, de el libro de Anabela. Ahí está. Anabela Franco, nada más que una noche. Eh, eh, es un libro exactamente de literatura erótica. Primero la saludamos, gracias por venir, Anabela. Y por otra parte, gracias por venir a la licenciada Viviana Cachagua, psicóloga, sexóloga. Uh -huh. eh, gracias a ambas por estar. No, gracias. ¿Definís por la tu libro como literatura erótica? Sí, es literatura romántico-erótica. Uh -huh. Exacto, que es lo que responde un poco a lo que es este boom en la actualidad, ¿no? que se sumó a lo que era tradicionalmente erótico, la relación romántica entre los protagonistas, uh -huh. que es un poco también lo que creo que pega más fuerte ahora, ¿no? que es... además del vínculo sexual está lo demás. ¿Es el primero tuyo en este sentido, de, de este tipo? Eh, sí, sí, sí. sí es de... tenía otras novelas románticas escritas, una novela anterior publicada, Malas Intenciones, que es romántica histórica, con, también con Vergara Ediciones B, y ahora nada más que una noche que es eh, más erótica. Uh -huh. ¿Y cómo fue el momento que dijiste, voy por este lado? En realidad este libro era un manuscrito del año 2006, o sea que siempre fue lo que a mí más me gustó escribir. Uh -huh. Pasa Hoy que, tenés bueno, 28, 27. ¿no? 27. 27. O sea que estamos hablando sí, de 6, 7 años, años antes, sí, 20 seis, años. Seis años atrás, ah. 21 años. Ahora, hay que ser, lo voy a decir así, vos joven y desfachatado para que se te ocurra <risa> tan, a tan temprana edad decir voy a escribir sobre literatura la erótica. Que no, bueno, digo, lo digo así <risa> para, para poder decirlo, porque... A ver, tal vez lo que me llama la atención es que siendo muy joven dijiste quiero escribir sobre literatura erótica. Entonces eh, uno pues, si se pregunta por qué, pues y bueno, tal vez la edad propia, el desparpajo de, de, de la edad. Fachatado, ¡Ay, Castillo! Tengo un vocabulario muy amplio. Wow. Más que una decisión, creo que fue un proceso. Porque comenzó siendo novela romántica en la base, ¿no? Porque era lo que yo leía, bueno, además de otras cuestiones. Y eh, decía, bueno, acá vamos con esto, qué lindos personajes. Yo he llegado a un punto que en el libro no pasaba nada. Decía, ¿y acá dónde está la escena? ¿Y qué claro. pasó? Y entonces, bueno, se salteaba claro. eso. Era literatura que respondía a los parámetros de una época, de los 80, de los 90. Uh -huh. ¿no? donde era de otra manera la sociedad también y respondía a los gustos propios de aquel entonces. Y bueno, eh, a partir de eso dije, bueno, no, quiero escribir esto y ahí empecé a incluir estas escenas y bueno, finalmente uh -huh. se dio. En, en ese sentido, Viviana, me parece que tiene mucho que ver la sociedad, justamente que decía recién Ana Vela. Viste sí. vos como sexóloga, como psicóloga, que, que hay un cambio en la sociedad y que por eso se inclina quizás sin tapujos a hablar de esto ahora. Sí, hay un cambio en la sociedad y hay un cambio eh, en la mujer, que uh -huh. está con problemas con respecto a los roles, ¿no? uh -huh. a los roles que histórica, o sea, históricamente ha desempeñado. La sexualidad es muy vulnerable, entonces, eh, y aparte es irreemplazable, uh -huh. no hay... Eh, otro placer que lo reemplace. Uh -huh. ¿no? Puedes tener mucho dinero, muy exitosa eh, profesionalmente, puedes este, ser muy bonita, pero uh -huh. si no hay una buena relación sexual, no se satisface con otra cosa. Claro. Entonces ahí yo creo que este boom tiene que ver con un gran nicho de gente eh, interesado en tener respuestas de cómo mejorar su calidad sexual. Uh -huh. Entonces, la literatura es una búsqueda de, de claro. la gente, gente común, digamos, este, para eh, encontrar, bueno, viene por aquí, viene por acá. Pero es también complejo. hay un animarse, animarse de, de escribirlo. Sí, no sé supuesto. si años atrás un alguien tan joven se, de repente se le daba por arrancar por ahí su carrera literaria. Eh, y animarse a leerlo sin que te estén pispeando y vos decís, sí. no, yo literatura erótica, no, claro. yo no leo. Yo y a la noche estoy no. hoy que Igual bueno, siempre es en hubo arranque, literatura ¿sabes? erótica sí. y siempre, pero, pero que ahora una, está más permitido, sí, por supuesto. Viviana, escucha mm. eh, esto que yo te decía de, de la diferencia. Hoy, hablamos con Nuria, que quizás podés poner, abrir el, abrías el diario y metías mm. el libro adentro, quizás claro. porque te daba que pueda leer cualquiera en público y no hay ese problema. Eso, Iván, me parece, sí. esto de como que hay, va, se, se, basta de tapujos, de que sí. te da vergüenza. Sino que sí, lo en leer algún sin sentido drama. hay un avance en eso, pero por otro lado no parece todo eh, tan resuelto como Ajá. que las relaciones sexuales eh, son cada vez más satisfactorias. Uh -huh. ¿no? Pero hay un avance. Entonces, hay un avance en ese sentido de que está más permitido, que se puede hablar, pero sí. hay como un no. mito. No.
mito, no. que, un mito, una falsa con, eh, cosa que tiene que ver con... Bueno, si lo hablamos, lo resolvemos. Sí. Si lo leemos, ya está. Pero es que las la relaciones son sexuales complejas. son menos satisfactorias ahora que antes, tal vez por el, la individualidad del ser, por la vida, el ritmo de vida que llegamos, por lo que fuera, o... Que ahora me animo a decirlo y a blanquearlo. La verdad es que no, no la paso también y no pasa nada. Eh, y antes era, no, yo la paso genial. Sí, hay mucho de mito y hay mucho de mentira en cuanto a la satisfacción. Y lo que la mujer, como identificación con otra mujer, cree que la otra goza más. Y que la única que tiene problemas y que se angustia y que no llega fácilmente a la experiencia del orgasmo es una. Ajá. Eh, entonces ahí estamos en ese problema, en poner en la fantasía, eh, en creer que, que eso tiene que ser natural. Ajá. La sexualidad tiene que ser natural como los animales. Sí. Nosotros somos seres sexuados, hablantes, psicobiosociales. Sí. Entonces eh, estamos en una complejidad donde cualquiera de los parámetros que que esté con algún conflicto, sí. eh, va a perjudicar que tengamos una sexualidad satisfactoria. Ajá. Entonces, si bien es complejo la sexualidad y es muy vulnerable, hay muchos mitos que parecería que tendríamos que tener un orgasmo por el solo hecho de la penetración, por ejemplo. Sí. ¿No? Y, y la mujer y el hombre son diferentes psicológicamente sí. y biológicamente. Claro. Claro. Entonces, ahí hay un desencuentro que se, se subsana con información Ajá. sobre la fisiología, sobre Ajá. la psicología, las diferencias, sí. para poder llegar a un encuentro. Ajá. O sea, hay mucha dificultad, pero se pueden resolver. Ajá. Pero conociendo, conociendo, por ejemplo, los juegos previos. Sí. Si uno sabe que, por ejemplo, la zona genital femenina necesita sí. 90 centímetros cúbicos de sangre para que se excite sí. y el hombre 30 centímetros cúbicos, sí. uno va a poder darse cuenta que la mujer va a necesitar más tiempo de caricias, de besos. Ah, todo ese ¿no? cálculo hay que hacer. Entonces, esa cosa tan simple es, sí. es poder darle información a claro. las mujeres Ajá. para que no se angustien claro. y para que pidan a sus hombres acariciarme más. Entonces... El tema de poder hablarlo a veces no es adecuadamente y a veces el hombre no sabe. Claro. El hombre está muy pendiente de su pene y apenas está el pene erecto quiere penetrar y la claro. mujer todavía no está preparada. Claro. Anabel, en ese sentido, que que ver con eso. en ese sentido, eh, yo me hago esta, esta imagen. Vos hoy de 27. ¿Cuándo tenés novio, esposo? No. 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 Te pones a escribir y viene. Un chico y tenés, empezás a charlar con él y te dice, no, yo soy Anabela Franco, escribo libros. ¿Qué te dice? Se asustan un poco. <risa> ¿Sabes? Pero me vas a tomar eh, lecciones. ¿Cómo? ¿Vos escribís este, escribiste esos libros? Sí, sí. ¿Y qué genera, pasa? Genera un poco de susto, me parece Ay, no, a mí. Que... Genera susto porque no, no, no se acercan, no, no sé. Es, es raro en ese sentido, pero yo no, no tengo problema. No, no yo sé que no tengo problema, pero me imaginé que, que quizás... Ante tanto, como decía bien recién, mito, tanto ya cosa puesta que es así, 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 que de repente una mujer, y encima joven, escribe esto, el hombre inmediatamente pone un escudo, da un paso atrás por... Sí. Me meto en un Me vas a estar analizando sí. desde que empiezo Uy, dices, esto estaba, uy no, dice... Sí, esto... eso, eso es verdad. Pasa. Es verdad, me ha pasado. Sí, uh -huh. sí, sí, me ha pasado. Pero, y, que... y, y, y la experiencia, porque digo, uno se imagina eh, a alguien tan joven escribiendo literatura erótica... También tiene mucho, no me paro en tus 27, me paro en los 20 cuando empezaste con los borradores. Digo, también tiene mucho camino por recorrer aún. Sí, Entonces, ¿hay que tener experiencia para escribir sobre literatura erótica? O, o solamente, o la cabeza, la mujer ya está preparada desde que, desde que nace. Digo, hago una mención de alguna de las dos de la palabra placer que en algún momento empezó a ganar terreno en el, mm. en el vocabulario femenino, ¿no? Que en algún momento sí. se la tenía como... Eh, Tapada, sí, o sí, retrasada sí, ¿Cuándo vos te sentiste preparada como para escribir sobre literatura erótica? ¿Qué buscabas en vos que encontrabas que, que podías volcar 
experiencia o lo que fuera en un libro En realidad, así. como dije, se fue dando solo y creo que la imaginación del escritor es ilimitada. Entonces, claro. en cuanto pones en funcionamiento la imaginación, no hace falta aplicar experiencias propias, porque uh -huh. lo que están viviendo los personajes es la existencia de esos es personajes personaje. uh -huh. y va a partir de ahí. Sí, porque todas las relaciones sexuales son distintas y los vínculos sexuales como románticos y todo tipo de vínculo que se establece con otra persona depende de esos dos. Claro. Entonces, no, no tengo por qué aplicar lo de mi vida, porque yo soy claro. una persona y mis personajes para mí son otras personas. Claro. Y más esta novela que está situada en Buenos Aires, ambientada acá, muchas lectoras me dicen, ay, yo voy por la Plaza Roma y quiero ver a Nick, me dicen a Nicolás, que es el protagonista claro. masculino, y dicen, yo también, ¿viste? lo vas buscando. O sea que son otras personas, Ajá. digamos ellos. O sea que no hay experiencia personal en esto. Por eso Ajá. creo que en cuanto pones en funcionamiento la fantasía y la imaginación, no hace falta basarlo en una experiencia personal. Podés tener 20 años, 27 o 40 y hacerlo y desde el personaje. Exacto, exacto. Viviana, y en ese sentido, eh, por lo, también lo que cuenta Navila, eh, hay una. ¿vos crees que esto va como creciendo la literatura erótica porque se va la, también tanto el hombre como la mujer liberando de ciertos tapujos? ¿Crees que esto va a ir para ese lado, que empieza a ver una rama cada vez más fuerte, porque deja de ser tabú y se puede hablar y se puede escribir y se puede charlar. En otro momento, a las, no sé, nueve y pico de la mañana, eh, sí. hablar de este tema hubiera sido, no, sacá de este tema, no lo hablas. Hoy se habla. Sí. ¿Va la sociedad avanzando en ese sentido también, sin problemas? Sí, va avanzando sin problema, pero... Vos no estás totalmente convencida que va avanzando. No, no, sí, sí, yo estoy... Nosotros usamos inclusive la, la literatura erótica como, eh, como una tarea para las parejas, que hay, es una, una cosa que está pasando mucho, eh, baja el deseo sexual. Uh -huh. Entonces, tanto en gente joven como en gente eh, a, adultos mayores. Sí. Eh, porque, bueno, la sexualidad, digamos, sigue siempre. No hay muchos eh, hasta edades muy avanzadas, digamos. Sí. Uh -huh. eh, somos sexuales de que nacemos hasta que morimos. Claro. Entonces, también, este, todo el tema de la, de la literatura erótica, nosotros lo utilizamos como herramienta uh -huh. a parejas que eh, de, tienen baja en el deseo sexual. Sí. Entonces, le mandamos tareas, una de ellas puede ser, bueno, leamos una, una novela juntos claro. de erotismo. Entonces sí. empieza a haber un trabajo de volver a encender a esa pareja, uh -huh. ¿no? Que eh, por algunos motivos a veces la libido baja, uh -huh. depende de la frecuencia sexual. Ella me decía que un, un lector le dijo que lo leían en pareja el libro. Uh -huh. Eh, me parece fantástico. Nosotros, eh, una de las tareas que, que, hace, que, las tareas que le podemos dar, dar sí. digamos, aparte de ejercicios y aparte de, bueno, de todo, mente, un chequeo de cuáles son las circunstancias, qué le está pasando a la persona, biológicamente, sí. psicológicamente, si está con estrés, si está... O sea, ¿qué problemas están...? Primero tenemos que despejar ese campo sí. como para saber dónde está el conflicto. Sí. ¿no? Eh, tenemos esa, esa capacidad. La literatura ayuda mucho, que podamos hablar. Es parte de la eh, terapia. Yo, yo agradezco para este recuperar. espacio para, para que hablemos de sexualidad. Sí. Y de sexualidad, digamos, hay como un imperativo para mí, porque vos me decís, no estás tan segura. Un imperativo para las mujeres de tener que gozar. Sí. ¿No? Uh -huh. Eh, entonces, eh, como si fuera eso tan fácil de lograr o como eh, si no habría que aprender. Uh -huh. ¿no? La mujer tiene que aprender a concentrarse en sus propias sensaciones sí. y saber transmitir al hombre y primero conocerse ella, conocer su cuerpo, uh -huh. explorarse. Uh -huh. Y después sí ahí va a poder tener un buen diálogo, digamos, para que su pareja sepa qué hacer. Uh -huh. bueno, antes, la mujer, Ay, perdón, perdón. antes la mujer parece que no gozaba, que esperaba que el hombre hombre le enseñe. Sí. Y ahora las mujeres están como muy... Es eh, la que muchas veces toman las riendas. Muy, claro, pero como muy con el rol que no saben, uh -huh. digamos, con el rol que aparentemente tienen que ser muy cancheras, que saberlo todo desde ya, y en la práctica no se da. Y en la uh -huh. práctica hay más dificultades que... Porque justamente no es natural, se aprende, Ajá. la sexualidad Ajá. se aprende. Ajá. Claro, no, le iba a decir que en eso que, que ella comentaba, es cierto que la literatura erótica también eh, sirve para manifestar eh, cómo se da el deseo femenino y el placer femenino, porque ahora en este boom es mayoritariamente dominado por mujeres el sí. género, cuando antes era escrito por hombres. ¿No? Entonces, bueno, había mujeres también dentro de literatura erótica, pero entonces, bueno, sirve para tener esa mirada femenina Ajá. acerca de cómo es el placer en la mujer y cómo se dan en las relaciones sexuales también desde la mirada 
Y esto tiene mujer. que ver también con los espacios, con los terrenos que va ganando la mujer. Digo, el tema de que se pueda escribir, más de que la mujer misma escriba acerca de cuáles son sus necesidades y de que la mujer lo lea sin temor a ser observado, calificada claro. o juzgada por esto. Mm. Tiene que ver también con el lugar que va ganando la mujer en general en, en eh, las distintas áreas, en, la, en, en todas las situaciones. Y te agrego, para que, porque va por el mismo lado, si hoy escribe un hombre, no sé, ¿es mejor que lo escriba una mujer quizás? ¿Se dio hasta ese avance? ¿Hasta esa vueltita le dio? No sé si mejor. Pienso que puede tener otra perspectiva, uh -huh. pero en lo que vos decías sí considero que hay mucha más liberación femenina, aunque todavía existe el, el tema del fingimiento o el de sí. ocultar lo que yo quiero y lo callo, porque a veces la mujer tiene esa sensación de que tiene que satisfacer a... ¿No? Y no se ocupa, como bien decía Viviana recién, de eh, su propio deseo. Sí. ¿no? O Ajá. sea que eh, pienso que hay liberación femenina y además bueno lo que trabajan estas novelas de, esta, de este boom erótico actual es el tema de lo contemporáneo. Uh -huh. ¿no? Y eso contemporáneo atrapa y va llevando también a que interese el libro, ¿no? que sea tan actual. O sea que aparece representada la mujer como es ahora y por supuesto sí. no es igual que en los 80 o 90. Claro. Cuando yo comentaba anteriormente que en los libros ni siquiera se... Relataba no, 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 claro. la escena sexual, se pasaba por alto. Claro. ¿no? Aparecía el otro día a la mañana, digamos. No, claro, no pasaba nada claro, en el medio. Exacto. Más ¿Qué leías vos sí, de, de chica, de joven, cuando empezaste eh, a escribir tus, tus primeros borradores? Bueno, yo estudié letras, por lo tanto, bueno, leo, de todo. leía todo. los clásicos. Pero ¿qué es lo que más todo? te gustaba o de lo que más disfrutabas? Y también novelas románticas, Ajá. me gusta la literatura alemana, bueno, en cuanto a clásicos, ¿no? la Ajá. literatura argentina, y bueno, además leía... En el, novela romántica, Ajá. que era lo que a mí me gustaba y ahí es donde yo encontraba que se salteaba la escena y yo, ¿por qué? ¿qué pasa acá? y claro, entonces, ¿por qué no me lo cuentan? Novelas, claro, y acá ¿qué pasó? Pas falta algo, ¿Vas a, por, a escribir. ¿vas a ir por ese lado? ¿vas a seguir por ese lado? ¿vas a seguir sí. escribiendo? Sí, sí, este otro? año sale en la novela de Elena que es un personaje secundario, en nada mm. más que una noche, mm. se va a llamar Una noche con ella así que sigue por el mismo lado de lo romántico erótico como, como es nada más que una noche Uh -huh. Y a la hora de charlar con otros autores, que vos ya te fuiste para este lado, ¿les despierta curiosidad a otros, otros autores? Sí, eh, sí, preguntan? por supuesto. Lo que pasa es que el escritor, es de, de, según no, no importa tanto el género que escriba, sino que escribís. Escribir es, es, somos todos artistas. Sí. Uh -huh. Entonces importa más eso y podés charlar con cualquiera que escriba cualquier claro. tipo de género. ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, siempre hay alguna curiosidad. Bueno, y esto, que son preguntas muy, muy comunes, como esto de que, qué te dicen a vos cuando un, un hombre, conoces un hombre claro, y te sí, dice sí, esto, sí, o qué diferencia entre lo pornográfico y lo erótico y por qué, ¿no? Uh -huh. son, son preguntas bastante corrientes también entre, entre colegas. Entre pero... colegas también, se da esa charla. Sí, 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 se da a veces esa charla. Y pero... le sorprende a otro escritor, te conoce, no te tenía de, de cara, y se encuentran a un encuentro de escritores. Y va ahí 10, dice, ¿cómo sos vos? ¿Tenés 27? ¿Es una nena? ¿Te, les, ¿Se sorprenden o no? Claro, no, 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 no me han, por el momento no me han dicho no nada, dijeron. no sé, tal vez. Pero qué bueno que me digas, sos una nena, que vas <risa> 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 muchas gracias. Viviana, las consultas generalmente que te hacen eh, eh, son más en pareja, hombres solos, mujeres solas. Eh, hay de todo, digamos, eh, hombre solo, bueno, depende de lo que esté pasando, claro. ¿cierto? Generalmente oh. que quiere recuperar situación con su pareja, ¿va en pareja? ¿La mujer se anima a, a blanquear? Con su, de repente va a consultarte a vos, tenés casos de mujeres que van a consultarte a vos, pero tal vez no lo charlaron todavía en pareja, que no le están pasando bien, que eh, quieren recuperar esa situación, uh -huh. pero primero buscan el problema en ellas y, y por eso la consultan. Sí, primero vos. buscan soluciones que no son... Este, eficientes, entonces recién ahí, después de mucho tiempo... ¿Y vos tiempo, que los mandas primero a charlarlo? ¿De mucho no? tiempo? Eh, no, primero lo charlamos entre nosotras, porque si es la consulta de uno de los integrantes, sí. eh, y vamos viendo si incorporamos a su pareja, porque bueno, la sexualidad es de a dos. Claro. Entonces, este, eh, siempre el problema tiene que abarcar a, al otro. Claro. Eh, si bien por ahí hay que trabajar más con uno de ellos, el otro tiene que ser partícipe de ese proceso terapéutico. Claro. Ajá. Gracias, Viviana. No. Gracias, Anabela. Vamos a sortear Gracias. el libro Nada más que una noche de Anabela Franco. Así que lo vamos a sortear en la ¿Hacemos para hombres y mujeres o para mujeres?
para todos. hombres. Es para todos. Todos. Para hombres. Decís para que sí. Todos, sí. Tengo bueno. varios lectores masculinos. Tenés varios Totalmente. lectores, entonces también se los uh -huh. vamos a. Si no iba a ser una preferencia sí. para la no. mujer en este caso. No, 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 no. un poco feminista. Si no, Discriminación. No, a los no. Para hombres bueno, y mujeres, para hombres. Sí. a arroba banda 3.0 en el Twitter o a banda 3.0 en el Facebook y nos vamos. Sí, ¿Eh? nos vamos. Gracias por haber venido. Gracias, gracias, gracias. gracias. Bela, eh. Eh, Aquí a Banda 3.0. Nosotros nos vamos a ir hasta, hasta mañana, mañana martes. Mañana, mañana te prenda que nosotros estamos. Que tenga un buen lunes. Eh. Gánele al comienzo de semana. Chao. Chao.